ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని మార్కెట్ నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అయితే ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఎయిట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్కి దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతోంది సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయ్యి నాస్టాక్ స్వల్ప నష్టంతో క్లోజ్ అయింది పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చాలా ఫ్లాట్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ డే రకరకాల డేటా రాబోతోంది యూఎస్లో మార్చ్ మంత్ సిపిఐ ప్రింట్ వెలువడబోతోంది అలాగే ఫెడ్ మినిట్స్ విడుదల కానున్నాయి బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ తర్వాత ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్వహించిన మొట్టమొదటి ఫెడ్ మీటింగ్లో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచారు మనకు తెలిసిందే ఆ మీటింగ్కి సంబంధించిన మినిట్స్ వస్తాయి సో ఆ మినిట్స్లో ఎలా మాట్లాడతారు రాబోయే కాలానికి సంబంధించి ఫెడ్ మనసులో ఏముంది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మార్కెట్స్ చాలా కీలకంగా భావిస్తున్నాయి సో ఈవినింగ్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు మన సిపిఐ డేటా కూడా వస్తుంది సిపిఐ ఫర్ మార్చ్ అండ్ ఫిబ్రవరి నెల ఏఐపి డేటా ఫైవ్ థర్టీ సమీపంలో మన ఇండియన్ డేటా వస్తుంది అలాగే ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అండ్ సిక్స్ పిఎంకి యుఎస్ మార్చ్ సిపిఐ నెంబర్స్ వస్తాయి లెవెన్ థర్టీ నైట్ ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ మినిట్స్ వస్తాయి సో ఇన్ని డేటా పాయింట్స్ మధ్యలో మనకు మార్కెట్స్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి నిన్నైతే మనకు మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లీడ్ చేసింది ర్యాలీని ఆఫ్కోర్స్ కోటక్ బ్యాంక్ తో మొదలైనప్పటికీ ర్యాలీ తర్వాత ఇతర బ్యాంక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చూసాం సో రెండు రోజుల కన్సాలిడేషన్ తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది నాట్ ఇన్ నిఫ్టీ సో ఇది మనం కీలకంగా గుర్తించాల్సిన అంశం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వెనకంజ వేసినట్లుగా కనిపించింది మొన్న నిన్న ఫ్రంట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ ఆడేశారు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బుల్స్ అయితే నిఫ్టీ ఐటీలో ఇక్కడ కొంత సమస్య కనిపిస్తోంది సో అంతకుముందు అంతా కూడా రెండు రోజులు బాగానే పెర్ఫామ్ చేసింది నిన్న ఒక్కసారిగా సెల్లింగ్ వచ్చింది డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ ఇన్ ఆల్ ఫ్రంట్ లైన్ ఐటీ కౌంటర్స్ ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ముందుండే నర్వస్నెస్ అంతకంటే పెద్దగా కారణమేమి మనం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు అందులోనూ ఈ మధ్య కొద్దిగా పెరిగాయి ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా నిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటంలో ఐటీ స్టాక్స్ పాత్ర ఉంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆఫ్కోర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో ఒక సైజబుల్ సాలిడ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండిసెస్ మనం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా మనకు పాజిటివ్గానే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీన్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఈ ఇప్పుడున్న ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ లెవెల్కి వచ్చేసింది అంటే పద్దెనిమిది వందల పాయింట్లు పెరిగింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అలాగే నిఫ్టీలో కూడా మనకు అదే తరహా ర్యాలీ చూసాం అయితే పుట్కాల్ రేషియో కనుక చూస్తే ఎఫ్ అండ్ ఓలో పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉండింది మార్చ్ థర్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు అదే లెవెల్లో కొనసాగింది పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఒక ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితికి వచ్చేసింది పుట్కాల్ రేషియోని బట్టి మనకు మార్కెట్ అయితే ఇప్పుడు నిన్నటి పుట్కాల్ రేషియో ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ అంటే న్యూట్రల్ జోన్కి వచ్చింది ఓవర్ బాడ్ జోన్ ఇంకా రాలేదు షార్ట్ కవరింగ్ బాగా జరిగింది అనేది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎఫ్పిఐస్ షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆల్సో ఏప్రిల్ నెలలో వాళ్ళు కొనుగోలు చేయాలనే నిర్ణయానికి స్పష్టంగా వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఏప్రిల్లో ఇప్పటిదాకా చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు ఓవరాల్గా లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనడం చూసాం సో డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ నాలుగు నెలల నిరాశ తర్వాత ఏప్రిల్ సిరీస్ మొదట్లోనే మనం అనుకున్నాం ఈ సిరీస్ బహుశా బెటర్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అని సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఏప్రిల్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ సమయంలో బోత్ ఇండిసెస్ పరంగా అలాగే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో కూడా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనం ఒక పాజిటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈ నెలలో చూస్తున్నాం సో ఫాలోయింగ్ ఛానల్ అంటాం టెక్నికల్స్లో ఫాలోయింగ్ ఛానల్ ట్రెండ్ లైన్ కనుక చూస్తే మనం సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ని నిఫ్టీ అధిగమిస్తే ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నిన్న దానిపైనే క్లోజ్ అయింది సో మనం రీసెంట్ హిస్టారిక్ హై నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీట్రెస్మెంట్ చూస్తున్నా కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ ఎంటైర్ ఫాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీట్రెస్మెంట్ లెవెల్ ఇది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఇది బహుశా ఈ లె
మిస్ అయిపోయాం లోవర్ లెవెల్స్లో కొనుక్కోవాలి ఇది ప్రతిసారి ఉంటుంది ఇది ప్రతి ర్యాలీ చిన్న ర్యాలీ అయినా పెద్ద ర్యాలీ అయినా ర్యాలీ ప్రారంభం కాకముందు ఎవరం కొనం ప్రారంభం అయిన తర్వాత మిస్ అయిపోయాం అనుకుంటాం హైలో కొనేస్తాం ఇది కామన్గా జరిగేది సో కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన సమయం మార్కెట్స్ మేబీ డిప్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి దానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఈ డిప్స్ని మనం ఎందుకు మిస్ కావాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఎస్ఐపి చేసుకుంటే ఇబ్బంది అనేదే ఉండదు ఎవరికి కూడా సో ఎఫ్ఐఎస్ షార్ట్ కవరింగ్ అనేది ఇంకా ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో మనం చెప్పలేం కాబట్టి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద ఒక గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది మార్కెట్ని ముందుకి డ్రైవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎందుకంటే ఐటీలో వొలటైలిటీ ఉంటుంది ఒక వీక్నెస్ ఉంది ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వీళ్ళందరూ గ్లోబల్ గ్రోత్కి సంబంధించి డౌ డౌన్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు నెంబర్స్ని ఇండియా వరల్డ్ ఓవర్ అలాగే అమెరికన్ ఎకానమీ వీటన్నిటికి సంబంధించి గ్రోత్ బాగా తగ్గుతుందని చెప్తున్నారు దాన్ని మార్కెట్స్ అంతగా పట్టించుకోవనుకోండి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూనేమో మొన్నదాకా ఏం జరిగిందో చూసి దాని మీద ఒక ప్రొ ప్రొజెక్షన్స్ ఏవో ఇస్తారు అండ్ మార్కెట్స్ వీళ్ళకంటే ఒక అడుగు ముందు ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ యుఎస్లో మనకు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఎలక్షన్స్ సమయంలో యుఎస్ ఎకానమీ రిసెషన్లో ఉండాలని ఏ మూర్ఖపు గవర్నమెంట్ కూడా కోరుకోదు కాబట్టి వాళ్ళు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం మొదలు పెడతారు సో ట్వంటీ త్రీ ఎండ్లో అయినా మొదలు మొదలు కావచ్చు అది ట్వంటీ ఫోర్ బిగినింగ్లో అయినా కావచ్చు వడ్డీ రేట్లు తగ్గడం మొదలైతే ఏమవుతుంది రిస్కీ అసెట్స్ వైపు ముందుకు వెళ్తారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాలి బిట్కాయిన్ ఆ మధ్య మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ కిందకు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ కిందకు వచ్చింది ఇప్పుడు థర్టీ థౌజండ్ డాలర్స్కి వచ్చేసింది బిట్కాయిన్ వాల్యూ సో అంటే మనీ ఇప్పుడు రిస్కీ అసెట్స్లోకి మళ్ళీ వస్తుంది వడ్డీ రేట్లు పీక్ లెవెల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా భవిష్యత్తులో తగ్గుతాయి అనే ఒక అంచనాతో రిస్కీ అసెట్స్ వైపు అందరూ మళ్ళీ దృష్టి సారించడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే డాలర్ ఇండెక్స్ అక్కడే నిలబడిపోయింది వన్ నాట్ టూ సో ఏదైతే ఒక రిజర్వ్ కరెన్సీగా మనం వరల్డ్ మొత్తం భావిస్తుందో డాలర్ అక్కడ స్టేబుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి కిందకి వచ్చే అవకాశం తప్ప పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనపట్టలేదు సో ఈ సమయంలో ఏం చేస్తారు ఇతర రిస్కీ అసెట్స్ వైపు దృష్టి సారిస్తారు బిట్కాయిన్ ఈక్విటీస్ ఇలా ఒక సైకిల్ అనేది మళ్ళీ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కారణాలు మనం పాజిటివ్గా ఈ మధ్య మాట్లాడుకోవటానికి చూద్దాం ఏ విధంగా పరిస్థితులు పరిణమిస్తాయో ఎవరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఊహించడం అనేది అసాధ్యం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటి ఏం జరుగుతోంది ఎర్నింగ్ సీజన్ వాటి నుంచి మొదలవుతుంది టీసీఎస్ రిజల్ట్స్తో అలాగే రకరకాల డేటా పాయింట్స్ మన ముందున్నాయి వీటన్నిటి నుంచి మార్కెట్ ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే రీసెంట్ ర్యాలీ ఏదైతే వచ్చిందో కాంట్రేరియన్స్ అనమాట బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎవరైతే పెసిమిస్ అందరు కూడా ఇక సిక్స్టీన్ ఎయిట్ కిందకు వచ్చినప్పుడు అనమాట ఇంకా కొనద్దు మార్కెట్ లో నుంచి లేకుండా కొన్ని రోజులు సైడ్ లైన్స్ లో ఉండండి అన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వెయ్యి పాయింట్లు మార్కెట్ లోస్ పైన లోస్ దగ్గర నుంచి పెరిగే పాటికి అనమాట ఆప్టిమిజం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మాత్రం మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి సెవెన్ కాన్సిక్యూటివ్ డేస్ నిఫ్టీ పెరిగింది ఏడు రోజులు కంటిన్యూస్ గా నిఫ్టీ పెరిగిన తర్వాత ఇతర కన్సాలిడేషన్ ఆర్ స్మాల్ కరెక్షన్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో వచ్చే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కీలకమైన రెసిస్టెన్స్ నిఫ్టీకి అనమాట అండ్ మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటే పదిహేడు వేల ఇరవై వందల దగ్గర అనమాట బోర్డు కాల్స్ పుట్స్ కూడా పైల పైపే ఉన్నాయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాబట్టి ఈవెన్ రేపు వీక్లీ సిరీస్ కూడా అనమాట పదమూడో తారీఖు నాడు ఎక్స్పైర్ అయ్యేటప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కి దగ్గరలో కానీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనుక నిఫ్టీని క్లోజ్ చేసేటట్టయితే కనుక బోత్ కాల్ బయర్స్ లూజ్ అవుతారు పుట్ బయర్స్ కూడా లూజ్ అవుతారు కాబట్టి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇవాళ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేసి ఎంతవరకు రియాక్ట్ అవుతుంది ఆర్ ఇక్కడ రేపు ఏదైతే కనుక ఎఫ్ అండ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉందో మళ్ళా తర్వాత లాంగ్ వీకెండ్ ఉందో దాంతో ఏడు రోజులు గెయిన్స్ అనమాట ఎంతో కొంత టేబుల్ పైన ఉన్న ప్రాఫిట్ తీసుకెళ్దాం అని ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి వెళ్తారా అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి దట్ ఈస్ కీ టెంపరీ సిచ్యువేషన్ అనమాట అయితే గ్లోబల్ క్యూస్ మనం చూస్తున్నాం వై అండ్ లాడ్జ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న రేంజ్ బౌన్ ట్రేడ్ అయినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్లైట్లీ వీకెస్ గా ట్రేడ్ అయింది బట్ నాస్డాక్ అనమాట బాగా లోగా ఉన్న దగ్గర నుంచి అనమాట స్లైట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమా
మనం వేరే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్తాం ఫస్ట్ టైం బాగా యాక్టివిటీ వస్తుంది బిట్కాయిన్ లో స్పెక్యులేటివ్ అసెట్స్ లో ఉన్నమాట నిన్న థర్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ కూడా క్రాస్ ఓపెన్ చేసుకోండి అంటే దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట స్పెక్యులేటర్స్ దట్ వడ్డీ రేట్లు లేటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా అనమాట తగ్గే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనమాట అయితే ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇది మన దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ లో చూసే నిన్న మొన్న స్కై మెట్ ఏమో వీక్ మాన్సూన్ ఉండొచ్చు అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టర్ నిన్న మాత్రం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది ఐఎండి డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం మార్కెట్ ఇది మాన్సూన్ పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది బై అండ్ లార్జ్ అనమాట గుడ్ రేంజ్ ఏ ఉంటాయి అని చెప్పారు మార్కెట్ కూడా దాంతో ఓవరేట్ చెందింది కాస్త నిన్న మార్కెట్ లో ర్యాలీ సస్టైన్ అవటానికి కారణం కూడా ఐఎండి ఫోర్కాస్ట్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అయితే ఐఎంఎఫ్ మాత్రం ఫోర్కాస్ట్ స్లైట్లీ కట్ డౌన్ చేశారు సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇండియాది పాయింట్ టూ పర్సెంటే బట్ గ్లోబల్ మ్యాక్లో చేంజ్ చేసిన బట్టి మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో మళ్ళా పాజిటివ్ గా రివైజ్ చేస్తారేమో కూడా చూడాలి బట్ సెక్టార్స్ వైజ్ మనం చూస్తా ఉంటే క్లియర్లీ షుగర్ స్టాక్స్ అనమాట దాదాపు రీటైల్ ప్రైజెస్ కానీ ఇటు గ్లోబల్ ప్రైజెస్ కానీ డికేడల్ హైక్ వచ్చేసింది అంటే టెన్ ఇయర్ టు లెవెన్ ఇయర్ హైస్ వచ్చేసింది కాఫీ ప్రైజెస్ కూడా నిన్న షార్ప్ గా జంప్ అయింది యుఎస్ లో కాబట్టి మేబీ ఆ సెక్టార్ లో స్టాక్స్ ఇవాళ బాగా పెర్ఫామ్ చేసే సూచన సూచనలు అయితే కనిపిస్తాను అదేవిధంగా స్టీల్ మనం చెప్తానే ఉన్నాం కంటిన్యూస్ గా మార్చ్ సెకండ్ వీక్ నుంచి రేట్లు పెరుగుతున్నాయి బాగుంటుంది బాగుంటుందండి నిన్న జేఎస్డబ్ల్యూ గానీ మిగతా స్టాక్స్ అనమాట ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసి స్టీల్ కూడా మనం చూడొచ్చు నిన్న అంత షార్ప్ ర్యాలీ స్టీల్ స్టాక్స్ లోను ఇటు రేపు శాంక్షన్స్ రావచ్చు ఇటు అల్యూమినియం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా పైన కూడా అని చెప్పేసి అని అనమాట అల్యూమినియం స్టాక్స్ లో కూడా ఏదైతే ర్యాలీ ఉందో అది కంటిన్యూ అవ్వచ్చు బై ఆన్ డిప్స్ అని అంటాను బోత్ స్టీల్ అండ్ అల్యూమినియం స్టాక్స్ కూడా ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో అయితే వర్స్ట్ అయిపోయింది కానీ చేస్ చేసి కొనద్దు ఏదో మిస్సింగ్ అవుట్ యాటిట్యూడ్ తోట అనమాట అరే మనం మిస్ అయిపోయాం పదిహేడు వేల కింద కొనలేకపోయాము అందుకని వాళ్ళు చేస్ చేసి కొందామంటే షార్ట్ టర్మ్ లో ఆలోచించండి దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్స్ కూడా మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనమాట క్యాష్ గ్రూప్ లో కాబట్టి అట్లా ట్వంటీ పర్సెంట్ పైన పెరిగిన తర్వాత ఏదో మిస్ అవుట్ అయ్యాను ఇక్కడ నుంచి కొన్ని అనదర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ షార్ట్ టర్మ్ లో రావచ్చు అని అనుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బి ఫూలిష్నెస్ ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యూ గుడ్ రిటర్న్స్ ఏదైనా అర్నింగ్ సీజన్ జాగ్రత్తగా ఉండి కేర్ఫుల్ గా స్టాక్ పికింగ్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ గెట్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ఇండిసీస్ అని చెప్పేసి అని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే అలాగే హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఎంత భారీ కరెక్షన్ వచ్చిందో మనందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది అయితే ఇదే సమయంలో ఈ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ తమ స్టేక్ పెంచుకున్నారు అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ లోవర్ ప్రైసెస్ దగ్గర అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ ని కొన్నారు సరే వాళ్ళు కరెక్టా కాదా భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది కొనడం ఎంతవరకు సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనేది కానీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ అదానీ గ్రూప్ పెరగడం అనేది ఆ గ్రూప్కి సంబంధించి ఒక మంచి పరిణామం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ అమ్ముతూ ఉంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ బి చిన్న చిన్న వాళ్ళు అయి ఉండరు హెచ్ఎన్ఐస్ కొనుక్కొని ఉంటారు సో ఆ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ని బాగా క్లోజ్గా ట్రాక్ చేసే హెచ్ఎన్ఐస్ కొని ఉంటారు ఓవరాల్గా నాలుగు లక్షల తొంభై మూడు వేల మంది కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ అదానీ గ్రూప్ షేర్లను అది అదానీ ఎంటర్ ఎంటర్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కావచ్చు లేదా పోర్ట్స్ కావచ్చు అదానీ గ్రీన్ కావచ్చు పవర్ కావచ్చు ట్రాన్స్మిషన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఓవరాల్గా పది లిస్టెడ్ కంపెనీస్లో స్టేక్స్ బాగా పెరగడం అనేది చూసాం ఇది గమనించాల్సి సో ఎన్ఎస్సి నిన్న రీడ్స్ అండ్ ఇన్వెట్స్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ సంబంధించిన ఇండెక్స్ని విడుదల చేసింది అంటే రాబోయే రోజుల్లో రీడ్స్ ఇన్వె ఇన్విట్స్ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరొక అట్రాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ అవుతుంది కాకపోతే వీటికి సంబంధించి మళ్ళీ ఈటీఎఫ్స్ వచ్చిన తర్వాతే మనం ఇటువంటి రీడ్స్లో ఇన్విట్స్లో లేదు నేరుగా
టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ అయితే డెఫినెట్ గా ఒక లిట్మస్ టెస్ట్ లాగే చూడాలి మనం కానీ ఓవరాల్ గా అయితే డిసప్పాయింటింగ్ అయితే ఏమి ఉండదు ఒక పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దే కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎ స్టాగర్డ్ మేనర్ వసంత్ గారు బహుశా మార్కెట్ రియాక్షన్ చూసి తొందర ఏం లేదు జంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు స్టాక్స్ అన్ని లోయర్ లెవెల్లోనే వీక్ గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో అందువల్ల ఈ టైంలో ఒక రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ చూసే కొంటం మంచిది ఇనిషియల్ కామెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బహుశా వసంత్ గారు మనకి యుఎస్ లో క్యూ వన్ గానీ ఇండియాలో క్యూ ఫోర్ గానీ ఒక స్ట్రాంగ్ క్వార్టర్ గానే ఉంటుంది మెయిన్ ఏంటంటే కామెంటరీ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి మనకి టీసీఎస్ చూస్తే కనుక వాళ్ళ యుఎస్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గి యూరోపియన్ ఎక్స్పోజర్ కొంచెం పెరుగుతుంది యూకే ఎక్స్పోజర్ కొంచెం పెరుగుతుంది సో మైనే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ మన ఇండియా క్యూ వన్ క్యూ టూ ఈ రెండు క్వార్టర్స్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ ఏ రకంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ యుఎస్ లో ఇంకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లే రీసెషన్ రీసెషన్ అని ఈ డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది కానీ మనకి క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్సెస్ అయితే ఇంకా రావట్లేదు వసంత్ గారు క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్సెస్ కనుక ఉంటే కనుక ఫెడరల్ రిజర్వ్ నార్మల్ గా న్యూట్రలైజ్ గా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్ట్రింజెంట్ గానే ఉంది కాబట్టి ఇంకా రీసెషన్ వర్రీస్ ఉన్నాయి కానీ రీసెషన్ ఎవిడెన్స్ అయితే లేదు సో ఈ రీసెషన్ ఎవిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఎర్నింగ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ఎవిడెన్స్ అయితే ఎక్కడ లేదు కాబట్టి కామెంట్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చే కామెంటరీ ఏ రకంగా ఉంటుందో చూడాలి అంతేకాకుండా డీల్ విన్స్ ఏ రకంగా అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ మనం టీసీఎస్ కనుక చూస్తే కనుక ఈ రీసెషన్ ఫియర్స్ మధ్య కూడా డీల్ విన్స్ బాగా అయినాయి సో డీల్ విన్స్ ఎట్లా అవుతుంది డీల్ విన్స్ కనుక చూస్తే కనుక ఈ ఆర్డర్ బుక్ కానీ ఫ్యూచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ మనకి క్లియర్ కట్ గా కనపడుతుంది సో ఓవరాల్ గా మీరు చెప్పినట్లయితే మనం చూసే ఇప్పుడు ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ రెండు టెక్నాలజీ కంపెనీస్ వసంత్ గారు ఒక కంట్రేరియన్ వ్యూ కింద తీసుకుని అంటే ఎవ్రీబడి నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం పాజిటివ్ స్టెప్ తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయడమే కంట్రేరియన్ వ్యూ అది కొంచెం మన పేషెన్స్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది న్యూస్ అంతా నెగిటివ్ గా వస్తున్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాం కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఈ కంట్రేరియన్ వ్యూ ఇన్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ విల్ పే ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో డెఫినెట్ గా కామెంటరీ చూసి మార్కెట్ రియాక్షన్ ని చూసి రిజల్ట్ రియాక్షన్ చూసి దే కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ వసంత్ గారు రైట్ రవీంద్ర గారు ఏంటి ఎటువంటి ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తారు ఈ రోజు నిన్న ఉదయం కూడా మనం అనుకున్న వసంత్ గారు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ ఏదైతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఉందో అది ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ అది లాస్ట్ మంత్ హై కూడా సో ఆల్మోస్ట్ నిన్న మనకి సెవెంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ నిఫ్టీ ఆ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ చేయటం చూసాం దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ఫ్రెష్ బైంగ్ రావట్లేదు అండ్ డెఫినెట్లీ కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది అని ఒక ఇండికేషన్ ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నిన్న హై ఇనిషియలీ అటెండ్ అయినాక అది కూడా గమనించాలి మనం క్లోజింగ్ స్ట్రాంగ్ అయినా కూడా రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి దెర్ ఇస్ నో బిగ్ అప్ మూవ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబో కన్సిస్టెంట్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ అవ్వాలి సో ఒక్కొక్కసారి ఫాల్స్ బార్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే సిక్స్టీన్ నైన్ ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ కూడా పెరగటం చూసాం Uh, of course, uh, 17,800 above close in the end, that would be last month high and probably breakout chart can be found in the end of the month. And then after that, 18,134 is a chance. So, in the end of the month, probably in the stage of profit book or short-term, but 17,800 pine close is a strict stop loss bet call and there is a trade in reverse stage. capability on the traders. I think they can win the trade. So, I think in this stage, low, ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే అడ్వైజబుల్ అయితే కాదు వసం గారు అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ వన్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్ విల్ బికమ్ ఇ డిమాండ్ స్టోన్ సో సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ ఐ థింక్ ఆ గ్యాప్ టోటలీ ఫిల్ అవటం కూడా చూసాం నిన్న సో గ్యా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న క్యాచ్అప్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు నిఫ్టీతో పాటు కొద్దిగా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది నిన్న నిఫ్టీతో క్యాచ్అప్ అయింది
సో సెక్టర్ రొటేషన్ మళ్ళా కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు నిన్న మనం ఎందుకంటే కోర్ సెక్టర్ ఆర్ క్యాపిటల్ గుడ్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దానిలో సెల్ ఆఫ్ చూసాం సో ఈబిబి ఏషియన్ పెయింట్స్ బర్జర్ పెయింట్స్ కమిన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం బికాస్ బ్యాంకింగ్ వేజ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నిన్న మెటల్స్ వేర్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో బ్యాంకింగ్ మెటల్స్ దే ఆర్ డన్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు నిన్న అదేవిధంగా ఎఫ్ఎంసిజీ మిక్స్ ట్రెండ్ చూసాం మనం సో డాబర్ అండ్ లివర్ లాంటి స్టాక్స్ కొద్దిగా వీక్ గటెడ్ అయితే ఐ థింక్ ఐటీసీ హెస్ గోన్ అవు సో ఇది క్లియర్లీ మనకు అర్థమైందంటే ఇండెక్స్ ఇస్ మేనేజ్ బై ఫ్యూ స్టాక్స్ అండ్ ఫ్యూ సెక్టర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ లో రిలయన్స్ హాస్ టేకెన్ ఎ బ్యాక్ సీట్ సో ఆ స్టాక్ ని ప్రాబ్లీ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో రిలయన్స్ కూడా అప్ మూవ్ వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో నేను ఒక మంచి ఫాలో అప్ బయింగ్ చూసాం సో నవీన్ ఫ్లోర్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఒక బిగ్ గ్రీన్ బార్ రావటం చేసాం అండ్ మనం పదే పదే చెప్తున్న దీపక్ ఫర్టిలైజర్ కూడా ఫైవ్ ట్వంటీ ఏదైతే గ్రేట్ సపోర్ట్ అనుకున్నావో నౌ ఇట్ హాస్ కమ్ టు నియర్ టు ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ సో సిక్స్ నాట్ ఎయిటీన్ లో క్లోజ్ అయింది సో ఆల్రెడీ ఎయిటీ రూపీస్ పెరగటం చూసాం క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఒకవేళ డౌన్ లో ఎవరైనా కొని ఉంటే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్ థర్టీ మధ్యలో ఐ థింక్ దే షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ లేదు అంటే కనుక ఫైవ్ ఎయిటీన్ స్టాప్ లాస్ ని ట్రేల్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ రియాలిటీలో కొద్దిగా బ్రీతింగ్ రావటం చూసాం టూ డేస్ వెరీ బిగ్ అప్ మూ తర్వాత అండ్ మనకు ఆప్షన్స్ డేటా చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ లో ఒక గ్రేట్ బిల్డప్ అవటం చూస్తున్నాం కాల్ ఆప్షన్స్ లో మేబీ ఈ మంత్ ఎండ్ లో అది ఒకసారి టెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా లేకపోలేదు సో ప్రాబ్లీ ఆప్షన్స్ డేటా ఇండికేట్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఒకసారి ఈ మంత్ చూపిస్తారని అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ ఓపెన్ పొజిషన్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవటం చూస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఐ థింక్ బ్యాన్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో ఈరోజు డెల్టా రావటం చేసాం సో ఈ రోజు నుంచి డెల్టా బ్యాన్ లో ఉంది ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఒక ఫస్ట్ స్టాక్ బ్యాన్ లోకి రావటం చూసాం అంటే పార్టిసిపేషన్ మెల్లమెల్లగా స్పెక్యులేటర్స్ వస్తుంది అని ఒక ఇండికేషన్ ఇది మనకి అర్థమవుతుంది అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో మనకి వీ ఆల్ నో గుడ్ స్టాక్స్ ని విషు ట్రై టు అక్యూములేట్ అని ఆ కోవ్ లో డేటా ప్యాటర్న్స్ అగైన్ న్యూ హై రావటం చూసాం ప్రాబ్లీ ఎన్సిసి కూడా కన్సిస్టెంట్ గా అబౌవ్ హండ్రెడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది దాన్ని కూడా వాష్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఎనీ డ్రాప్ మేబీ నియర్ టు హండ్రెడ్ విషు బాయ్ ఓకే కోడే రమేష్ ఒక మెయిల్ పంపించారు ఎందుకో ఇది స్పామ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ మరి ఎక్కువ మంది మెయిల్స్ పదే పదే పంపిస్తుంటే స్పామ్ లో పడేస్తాను నేను ఈ మెయిల్ ఒకటే వెళ్ళిపోయింది ఎందుకోను సో రమేష్ కోడే అడుగుతున్నారు మంచి మెయిల్ చక్కగా రాసి పంపించారు మంచి ఇంగ్లీష్ వాడారు పది లక్షల రూపాయలు అయినా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బిట్వీన్ టూ అకౌంట్స్ ఆయన ఆయన వైఫ్ అకౌంట్స్ మీద సీజీ పవర్ సీజీ కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్ ఈ రెండింటిలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసే ఉద్దేశంతో వీటితో పాటు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కోల్ ఇండియా క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా ఎన్టీపీసీ ఐఓబి పిఎన్బి వీటిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది ఆయనకి కుటుంబం ఎవరు ఎలా ఉన్నాయి ఈ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అంటే సిజీ పవర్ అండ్ సిజీ కన్సూమర్ అయితే గుడ్ అంటానండి ఓకే ఖచ్చితంగా పెట్టచ్చు అయితే మిగతా దాంట్లో ఐఓబి పిఎన్బి ఇట్లా చాయిస్ తీసుకున్నప్పుడు అనమాట ఎనివే ఇప్పుడు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి పిఎస్పి బ్యాంక్స్ ఇది యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్ కెనరా బ్యాంక్ అనమాట అయితే డార్క్ హార్స్ బెట్ గానే పిఎన్బి తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇగ్నోర్ చేయలేము ఇట్ ఈస్ అమంగ్ ద టాప్ ఫైవ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అందుకే అని చెప్పేసి అనమాట పిఎన్బి కూడా ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఆయన సజెస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ అవాయిడ్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఓన్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్ ఏ అనమాట వస్తే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ గేమ్స్ రావాలి లేకపోతే స్టాగ్నేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అక్కడ సిజీ పవర్ ఇస్ హ్యాస్ బికమ్ డెట్ ఫ్రీ లిటరలీ అనమాట ఢిల్లీ ఎసెట్స్ కూడా కాస్త వాల్యూ అన్లాక్ చేసిన తర్వాత అండ్ సిజీ కన్జ్యూమర్ ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై టేక్ ఓవర్ తర్వాత కూడా ఇంకా అగ్రెసివ్ గా కన్జ్యూమర్ మార్కెట్ లో ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ అని ఏదైతే అంటామో ఆ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ ముందుకు వెళ్తారని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటా అండ్ బ్రాండింగ్ కూడా చేయగలుగు చేయగలుగుతుంది బుర్గాప గ్రూప్ అనమాట అందుకని బోత్ దోస్ స్టాక్స్ ఆర్ గుడ్ బెట్స్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ ప్రీ
ఒక త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నాయి సార్ రిలయన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది మీకు టాటా మోటార్స్లో పద్దెనిమిది వందల షేర్లు చక్కటి లాభం కనిపిస్తుంది కుటుంబాలు ఏమిటి టాటా మోటార్స్ ఈ సమయంలో అమ్ముకోవచ్చా అంటే ఆయన ఏజ్ ప్రొఫైల్ ని బట్టి ఆయన సపోజ్ పొజిషనల్ ట్రేడర్ లాగా మొన్న ఏదో కోవిడ్ లోస్ అప్పుడు కనుక అది కొన్ని ఉంటే కనుక ఎంతో కొంత హీ షుడ్ టేక్ అవే సమ్ ఆఫ్ హిస్ మనీ ఎట్ మీ కరెంట్ ర్యాలీ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మేబీ ఆటో స్టాక్స్ ఇంత బోయన్సీ చూపిస్తున్నా కూడా ఒక పీక్ రీచ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది బట్ లేదు ఆయన ఎంకరేజ్ లాంగ్ టర్మ్ నేను ఉంచుకుంటాను అని అంటే కనుక బోత్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టేసుకుని నెక్స్ట్ జనరేషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ ఓకే రెండు కూడా హోల్డ్ చేయదే కనుక మీరు దీర్ఘకాలిక హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం కనుక ఉంటే తప్పకుండా హోల్డ్ చేయొచ్చు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఆ జ్యోతి అండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా అరే అండి జ్యోతి ఆ అంటే వాల్టాస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కోల్ ఇండియా ఈ మూడు ఫ్యూచర్స్ లో జూన్ ఫ్యూచర్స్ లో తీసుకోవచ్చా కుటుంబ రాశారు నాడగాలి జూన్ ఫ్యూచర్స్ లో ఎందుకు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇవి ఏప్రిల్ మే అయిపోయిన తర్వాత జూన్ లో ఆ ఏం జరుగుతుంది వీటిలో హలో చెప్పండి మీ ఉద్దేశం ఏంటి ఓల్టాస్ ఐసిఐసిఐ కోల్ ఇండియా ఓ మూడు నెలల్లో ఏదైనా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటుందని మీరు ఊహిస్తున్నారా ఈ కౌంటర్స్ అవును సార్ అంటే రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత నా సార్ చెప్పారు కోల్ ఇండియా బాగుంటది అని చెప్పారు కదా కుటుంబరా సార్ గారు అందుకని ఓహో ఓకే ఈ నిన్నటి కోల్ ఇండియా సమాధానాన్ని మీరు ఫ్యూచర్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఫ్యూచర్స్ తీసుకోవడం ద్వారా సరే కుటుంబరా ఏంటి మూడు ఫ్యూచర్స్ లో తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఓల్టాస్ ఐసిఐసిఐ కోల్ ఇండియా ఓల్టాస్ అయితే వీక్ గా ఉందండి ఎస్ ఆఫ్ నో టెక్నికల్ కూడా కాస్త స్టాక్ వీక్ గా ఉంది అండ్ బట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూజువల్లీ సమ్మర్ అనమాట ఇంపాక్ట్ టు ఏసీ సేల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ ఈ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి జూన్ కెన్ అటెంప్ట్ అనమాట కానీ ఫ్యూచర్స్ లో కొనేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఏప్రిల్ జూన్ ఫ్యూచర్ ఇమీడియట్ గా కొనే బదులు అంతకంటే ఏప్రిల్ లో తీసుకున్నా అనమాట రోల్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రిజల్ట్స్ సీజన్ ఇప్పుడు రిజల్ట్ లో మరీ వీక్ ఫోర్కాస్ట్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇటు ఓల్టాస్ గానీ మేబీ సిగ్నిఫికెంట్ అప్రిసియేషన్ రాకపోవచ్చు బట్ కోల్ ఇండియా ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ కోల్ ఆఫ్ టేక్ అని నేను చెప్పినట్టు అనమాట దాంతో నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనమాట ఇట్ షుడ్ డూ ఎక్స్ట్రీమ్ డివెల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ బాగా కనిపిస్తుందండి గుడ్ కనిపిస్తుంది instead of june i would recommend her to take voltas in the icic bank immediately okay right maro color line unnar hello hello namaste andi adagandi hello adagandi vinipistundi sir namaste sir namaste sir tirupati sir from madhukar reddy sir madhukar reddy tirupati adagandi madhukar sir నా పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఉంది సార్ ఓకే బట్ టీసీఎస్ ఇది ఇన్ఫోసిస్ టాటా స్టీల్ లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇన్వెస్ట్ చేసాను సార్ లాంగ్ టర్మ్ కుటుంబరావు సార్ వండుకొని లాస్ట్ రామకృష్ణ ప్రొజెక్ట్ స్టాక్ చెప్పింది అది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అది లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్ తీసుకోండి లాంగ్ టర్మ్ ఒక ఇన్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారా కొన్నాను సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్ కొన్నాను ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ కుటుంబరావు సార్ చెప్పినాడు అది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓకే బట్ ఇది ఇన్ఫోసిస్ టాటా స్టీల్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చు సార్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ కోసం ఇప్పుడు మీ డౌట్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ గురించి కాదు ఇన్ఫోసిస్ మూడు సార్ అది అది కూడా త్రీ అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చు ఉంచుకోదు అనేది చెప్పింది వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు మీరు అడిగినవన్నీ కూడా మంచి స్టాక్సే వీటి గురించి మళ్ళీ చర్య తెచ్చారణంగా అంటే పదే పదే పునరుద్ఘాటించాల్సిన అవసరం లేదు మంచి స్టాక్స్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయండి ఇవన్నీ దీర్ఘకాలం కోసం హోల్డ్ చేయదగిన మంచి కంపెనీలు ఇవి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ 
అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ నాకు రెండు డౌట్లు ఉన్నాయి సార్ కుటుంబరావు సార్ చెప్పాలి సార్ కాఫీ డే వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎయిట్ లో తీసుకున్నా సార్ అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నా స్పైస్ డేట్ కూడా ఎయిటీ లో తీసుకున్నా సార్ అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఉన్నా ఈ రెండింటి గురించి కుటుంబరావు సార్ కొంచెం బెస్ట్ అడ్వైజ్ సార్ హోల్డ్ చేసి యావరేజ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే బేట్ వచ్చేసి అన్నా యాక్చువల్ గా స్పైస్ డేట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వెయిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి అర్థం కావడం లేదు కొంచెం బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఇవ్వండి సార్ కుటుంబరావు సార్ ఓకే కుటుంబరావు కాఫీ డే స్పైస్ జెట్ ఇక్కడ అమ్మేసుకొని లాస్ట్ అయినా సరే బయటకు వచ్చేయడం మంచిదా ఆయన సెలక్షన్ ఈ స్టాక్స్ ఎందుకు చేశారు అనేది అయితే నాకు తెలియట్లేదండి ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏదో డార్క్ హార్స్ బెట్ గా రీస్ట్రక్చరింగ్ స్టోరీస్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఆలోచించి కొనాల్సిన స్టాక్స్ అనమాట స్పైస్ జెట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ ప్రాఫిట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా అనమాట వన్స్ మీ టర్బైన్ ఫ్యూల్ ప్రైజెస్ ఇంకా పెరిగి ఇప్పుడున్న గనక కాంపిటీషన్ గనక తట్టుకోగలుగుతుందా లేదా ఇలా మార్కెట్ షేర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఏదో వన్ టైమ్ ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చింది బట్ అది సస్టైన్ చేసుకుంటున్నాను నన్ను అడిగితే కనుక ఎయిర్ లైన్ స్టాక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఇంటర్ గ్లోబ్ అనమాట వేరేది ఏది కూడా సూటబుల్ కాదు మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో అవాయిడ్ స్పైస్ జెట్ అంటే ఇది స్మాల్ ర్యాలీలో థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కి వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వమంట కాఫీ డే అయితే వాళ్ళు డెట్ తగ్గించుకుంటున్నారు కానీ డిఫాల్ట్ అయ్యారు మొన్న కూడా కూడా ఒక లోన్ అనమాట దాదాపు ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టైం కట్టలేకపోయారనే పాటికి సేబీ కూడా అనమాట డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పైన కాస్త పెనాల్టీ కూడా అయ్యేటం తోటి స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా తగ్గుతాయి ఇప్పుడు లోస్ వచ్చింది వన్ థింగ్ ఇన్ ఆల్ ఫెయిర్నెస్ కంపెనీ అప్పులు తగ్గించుకోవటానికి చూస్తుంది సిద్ధార్థ్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన వైఫ్ అనమాట సిన్సియర్ గానే ఇప్పటికి దాదాపు రెండున్నర వేల కోట్ల పైన అప్పులు కూడా తీర్చాడు ఇట్ విల్ బి ప్యూర్లీ డార్క్ హార్స్ బెట్ యాస్ ఆఫ్ నో వెట్ థర్టీ టూ ఎందుకంటే అలా సబ్సిడరీ కంపెనీ ఏదైతే ఆ మైసూర్ అమాలగమేషన్ ఉందో దాని నుంచి డబ్బులు అంటూ ఈ కంపెనీకి కాస్త వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ టర్న్ అరౌండ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఆర్ టేక్ ఓవర్ టార్గెట్ ఉంటుంది కాఫీ డే హోల్డ్ చేయమంటాను స్పైస్ జెట్ మాత్రం ఎగ్జిట్ అని ఎనీ స్మాల్ రాలి ఫ్రెష్ స్టాక్ అయితే కొనకండి కాఫీ డే చాలా స్పెక్యులేటివ్ బెట్ కింద వాట్సాప్ మెసేజ్ల మీద బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఏదో కొత్త మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది వాళ్ళు అసలు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన లేని లోటు ఇంకా అంతకంటే బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఇలా రకరకాలైనటువంటి మనం మన దగ్గర తెలుసు కదా స్టోరీలు బాగా అల్లటం అనేది వెన్నతో పెట్టిన విద్య సో ఆ స్టోరీల మీద పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఫ్రెష్గా మాత్రం కొనకండి ఉన్నవి హోల్డ్ చేయండి అంతే అలాగే మంజుల గడ్డం మెయిల్ పంపించారు ప్రసాద్ గారి ఆ చిరునవ్వుల మోము కనపడటం లేదు ఎందుకు సార్ మంజుల గారు ఓకే సరే ఆవిడ అడిగిన ప్రెస్ ఏంటంటే ఆవిడ ఆయన మండే ఫ్రైడే మాత్రం వస్తారండి దయచేసి గమనించండి ఈ ఫ్రైడే మీరు నిరాశపడాల్సిందే ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు సెలవు వచ్చింది గుడ్ ఫ్రైడే వచ్చింది సారీ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదినం వచ్చింది కాబట్టి సెలవు ఆ రోజు మార్కెట్స్కి మేబీ వీలైతే రేపు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి మనం ఫ్రైడేకి క్యూఎన్డే సెషన్ కండక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సరే మంజుల గారి డౌట్ ఏంటంటే జేబిఎం ఆటో ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా స్పెక్టాక్యులర్ గా పెరిగిన స్టాక్ అండి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం అనమాట వన్ ఆఫ్ ది అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ జేబీఎం ఆటో అండి ఇప్పటికి కూడా అనమాట ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ బాగా చూపిస్తాం స్టాక్ ఫ్రెష్ గా అంటే మాత్రం ఇంకా పెరిగిన తర్వాత మొమెంటం పైన కొందాం అనుకున్నాలు మాత్రం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవడం మాత్రం అడ్వైజబుల్ కాబట్టి ఈవెన్ ఇట్ సెవెన్ ఫార్టీ కరెంట్ లెవెల్స్ లో కొంటే గనక మేబీ డిస్టెంట్ స్టాప్ లాస్ కూడా ఏదో పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు పెట్టకూడదు ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఫార్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని పొజిషన్ ట్రేడ్ తీసుకోవాలి as of now technically it is extremely strong personally i feel slightly overpriced ipo konta overpriced jbm auto chirunavula prabhavam ee vidhanga untundo ipo ardham ayindi kada meetha analyst lu kuda oka prarthana kodiga chirunav tho maatladtu undandi kudumbara varu kranti garu rajendra garu kuda okay inkokka color line lo unnaru hello hello ha namaste sir నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సోమయాజులు అండి హైదరాబాద్ నుంచి సోమయాజు మీడియా ఇంటర్నేషనల్ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకోవాలని ఉంది నాకు ఎందుకంటే వారం రోజుల క్రితం ఒకసారిగా నైన్టీ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది అది ఓకే అది ఎందుకనా అని ఏంటి ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర నా దగ్గర వన్ నైన్టీ ఉన్నాయి సార్ అంతేనా ఏ రేట్ లో కొన్నారు ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ లేదా
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ అయితే నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యింది పది పాయింట్ల నష్టంతో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తుంది సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఒక పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీన్ సెవెంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే త్రీ థర్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఓకే రవీంద్ర గారు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారా ఈ సమయంలో ప్రాబ్లమ్ దివేస్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ మంత్ హై అబౌ కన్సిస్టెంట్ గా త్రీ డేస్ ట్రేడ్ అవుట్ అని చూసాం అండ్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది స్టాక్ లో సో దట్స్ ద స్టాక్ లాస్ టూ నైన్ నైన్ ఫైవ్ ఉంది ఇన్ కేస్ రిజల్ట్స్ కొద్దిగా పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా మేబీ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ ఉంది అండ్ మేబీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంది కాబట్టి దివేస్ వన్ షూట్ ట్రై టు ఎక్కిమ్ రేట్ ట్వంటీ నైన్ నైన్టీ నుంచి ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ కింద స్టెక్ స్టాక్ ఓకే ఇంకా మెయిల్స్ లో వెళ్దాం సుధాకర్ అడుగుతున్నారు నియోజన్ కెమికల్స్ అట ఈ స్టాక్ టెన్ ఎయిటీలో కొన్నారు వంద షేర్లు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా అనూహ్యంగా చా కొన్ని కెమికల్ స్టాక్స్ బాగా పెరిగాయండి వాటిలో నియోజన్ కెమికల్స్ ఒకటి అలాగే బాలాజీ మైన్స్ ఆల్కైల మైన్స్ కూడా నిన్న ఒక్కసారిగా ఒక అతిపెద్ద మూవ్ రావడం అనేది చూసాం సో మేబీ కొంత ఇక్కడ వాల్యూ బయింగ్ కానీ లేదా వర్స్ట్ అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్ కానీ కెమికల్ స్టాక్స్లో కనిపిస్తుంది నియోజన్ కెమికల్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయమంటానండి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి వాల్యూమ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా వస్తున్నాయి అనమాట అందులో అనమాట అండ్ వాల్యూమ్స్ తో పాటు ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా ఉంది యాస్ ఆఫ్ నో కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ మీరు అన్నట్టు కెమికల్ స్టాక్స్ లో ఖచ్చితంగా కాస్త వాల్యూ ఎమర్జ్ అవుతుంది అట్ లోవర్ లెవెల్స్ లో బాలాజీ మైన్స్ కూడా మొన్నటి మొన్న అరౌండ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర లాంగ్వేజ్ అండ్ స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ కూడా క్రీప్ అప్ అయింది అనమాట మేబీ వాళ్ళది సబ్సిడరీ కంపెనీ ఐపీఓ కూడా రెడీ అవుతుంది జూన్ కల్లా చేస్తారు అని అంటున్నారు ఇక్కడ మాత్రం నేను అనుకోవటం కెమికల్ స్టాక్స్ హోల్డ్ అంటాను నేను ఇంకోటి మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ ఇందాక ఒక మిర్జా ఏంటి ఆయన ఆయన అన్ని స్టాక్స్ కొన్న తర్వాత డెవలప్మెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి అనేది రోజు చూసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే కంపెనీ డిమర్జర్ అయింది డిమర్జర్ లో రెడ్ టేప్ లిమిటెడ్ విడిగా వేరే షేర్ వస్తుంది అనమాట అందులో ఆర్టీఎస్ ఫ్యాషన్స్ అని చెప్పి ఏదైతే ఉందో ఒకటేమో మర్జర్ ఇందులో అవుతుంది కాబట్టి ఆయన డిమర్జ్ ఎంటిటీ షేర్స్ అనమాట ఇంకా రావాలి అది వచ్చినప్పుడు మేబీ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అట్లా లిస్ట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మిర్జా స్టాండ్ అలోన్ గా ఈ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ థర్టీ ప్లస్ అనమాట సో ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ న ఈ స్పిన్ ఆఫ్ అనేది ఎక్స్ డేట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోయింది ఏమి మీరు ఏమి వరి కావాల్సిన చింతించాల్సిన అవసరం లేదు రెండో స్టాక్ లిస్ట్ అవటమే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి సో లిస్ట్ కావాలి ఆ లిస్టింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది కొద్దిగా టైం పట్టే అవకాశం ఉంది లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు అప్పుడు ఏదైనా నష్టం ఉంటే అప్పుడు గాబరా పడాలి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి బాలా బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ నర్సరెడ్డి అడుగుతున్నారు బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ మూడు వందల షేర్లు పదిహేను వందల రూపాయలు ఉన్నాయట క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయవలసింది గారు బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ ఏమి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు డిస్పైట్ ఆఫ్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజైమ్ లో కూడా స్టాక్ స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ బై రికమెండేషన్స్ కూడా రావడం జరిగింది డెఫినెట్ గా బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ ఆయన ఈ టైం హొరైజన్ లో బై చేయొచ్చు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా బై కూడా చేయొచ్చు ఫర్దర్ అలాగే పూనావాలా ఫిన్ కార్ప్ నీరజ హోల్డ్ చేస్తున్నారు మూడు వందల రూపాయల్లో హోల్డ్ చేసి ఎగ్జిట్ కావచ్చు హోల్డ్ అండి ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు స్టాక్ విల్ డెఫినెట్లీ టచ్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అనమాట ఈ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ శిరీష హోల్డ్ చేస్తున్నారు వెల్స్ పన్ ఇండియా నైంటీ ఫైవ్ లో గ్యాబ్రియల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈకేసీ లిఖిత ఇన్ఫ్రా కృష్ణ కార్ట్రేడ్ లేటెంట్ వ్యూ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు సరే రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం వెల్స్ పన్ అండ్ గ్యాబ్రియల్ వెల్స్ పన్ దాదాపు మూడు వందల దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు టూ టెన్ టూ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండి డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ నాట్ గుడ్ అనమాట బట్ కాస్త పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది ఫోర్త్ క్వార్టర్ లో అని చెప్పేసి అని ఇండికేషన్స్ మధ్యలో ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి హోల్డ్
వచ్చే పన్నెండు నెలల పాటు కూడా ఆల్రెడీ నిఫ్టీ బీస్ బ్యాంక్ బీస్ రిలయన్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ డాబర్ ఇన్ఫీ కోటక్ బ్యాంక్ కోకియో క్యామ్లిన్ అలాగే నాట్కో ఇలాంటి షేర్లన్నీ ఉన్నాయి ఆయన పది లక్షల రూపాయలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా ఉన్నాయి సరే రెండు లక్షల రూపాయలు ఇప్పుడు పన్నెండు నెలలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇదే స్టాక్స్లో కంటిన్యూ చేయొచ్చా బాగుంది ఎక్కడ వంక పెట్టడానికి వేలు పెట్టడానికి ఏమీ కనపట్టడం లేదు దీనిలోంచి మీరు మిమ్మల్ని ఫలానా దానిలో వద్దు అనడానికి వీలు లేకుండా ఉంది నిఫ్టీ బీస్ బ్యాంక్ బీస్ రిలయన్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ వెల్ డైవర్సిఫైడ్ డాబర్ ఒక ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీ కూడా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ కోటక్ క్యాకియో కోకియో క్యామ్లిన్ అండ్ నాట్కో చక్కగా కంటిన్యూ చేయండి రెండు లక్షల్ని సమానంగా విస్తరించి మీరు ఎస్ఐపి లాగా చేసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్లీ నాలెడ్జబుల్ ఇన్వెస్టర్ అండి ఎందుకంటే డైవర్సిఫికేషన్ కూడా పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా డిఫరెంట్ ఇది సెక్టర్స్ కూడా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో పెట్టారు కరెక్ట్ తర్వాత జగదీష్ అడుగుతున్నారు ఆయన కూడా పెద్ద లిస్ట్ పంపించారు అందులో నుంచి ఒక రెండు తీసుకుందాం పెరమల్ ఫార్మా అరవై ఐదు రూపాయలు ఆరు వందల షేర్లు ఉన్నాయి అలాగే గ్రైండ్వెల్ నార్టన్ ఈ స్టాక్ సెవెంటీన్ ట్వంటీలో ఉన్నాయి వంద షేర్లు కొన్నది కొనేసి మర్చిపోయి ఉండాలండి ఎందుకంటే అది స్లోగా మూవ్ అయ్యే స్టాక్ కానీ హ్యూజ్ వాల్యూ ఉన్న స్టాక్ అది గుర్తుంచుకోవాలి అగ్రెసివ్ సెగ్మెంట్ లో మార్కెట్ లీడర్ అనమాట స్టాక్ లో పెద్ద మూవ్మెంట్ స్పెక్టాక్యులర్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇయర్ మొత్తంలో డబుల్ అయితే ఎక్కువ అనమాట బట్ ఫండమెంటల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్ జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అండి యాక్చువల్ మీరు పంపిన మొత్తం లిస్ట్ లో పిరమల్ ఒక్కటే వీక్ గా ఉందండి మిగతా అన్ని కూడా దే ఆర్ ఓకే యూ కెన్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ దెమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రైండ్ వెల్ లాంటివి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కూడా సర్వేశ్వర్ రావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఆర్ఐఎల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు స్టార్ట్ బయింగ్ అండి ఎందుకంటే బాటమ్ లో నో బడి విల్ బాయ్ ఎందుకంటే మనకి మార్కెట్ పర్సన్ అప్పుడు ఇంకా పడిపోతుంది అని ఒక ఫీల్ వస్తుంది బట్ లాస్ట్ టైం మనం చూస్తే ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ డబల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది సో దట్స్ వేర్ ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది సో నాట్ టు మిస్ అవుట్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ యూ షుడ్ బాయ్ అండ్ అప్ టు ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఉన్నారు రిలయన్స్ లో అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ శంకర్ అడుగుతున్నారు రెండు లక్షల రూపాయలు ఎల్ఎన్టీలో షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొంటారట కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఎల్ఎన్టీ ఆల్ టైమ్ హై అండ్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతుందండి సో షార్ట్ టర్మ్ అయితే కంపల్సరీ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అండి సో షార్ట్ టర్మ్ అంటే ప్రాబ్లీ షుడ్ హావ్ అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ టైం ఫ్రేమ్ సో టూ టూ వన్ సిక్స్ అనేది ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది ఎల్ఎన్టీకి లాస్ట్ టైమ్ ప్రీవియస్ హై కూడా ట్వంటీ టూ నైన్టీ సెవెన్ అండ్ ఈ మంత్ లో కూడా ట్వంటీ త్రీ థర్టీ వెళ్తాం చూసాం లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ లోనే సో బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ గా పరిగణిస్తాం టెక్నికల్లీ ఎస్ అని చెప్తాను బట్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి అదేవిధంగా టైం ఫ్రేమ్ కాకుండా ఇష్యూడ్ అవ్ ప్రైస్ టార్గెట్ మేబీ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర రిస్క్ రివార్డ్ ఈ స్టేజ్ లో వన్ ఇస్ టు వన్ ఉందండి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడితే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ ఉడ్ బి వన్ ఇస్ టు త్రీ అక్కడ కొంటే ఇట్స్ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ అని నా ఉద్దేశం రామానుజం అడుగుతున్నారు పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ ఒక డిఫెన్స్ సెక్టర్ కంపెనీ ఇందులో ఈ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ అయినా క్రాంతి గారు మీ స్టాక్ ఏది సార్ స్టాక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఇన్ కేసు ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాల్యూషన్స్ కూడా కొంచెం స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ నెక్స్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ అంటే వన్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ సెక్టర్ అనమాట సో ఆర్డర్ బుక్స్ ఇంకా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ అప్రూవల్ అవుతుంది ఇంకా ఆర్డర్ బుక్స్ రావాల్సి ఉంది సో ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఈ ప్రైస్ రేంజ్ అనేది మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ గానే మనం చూడాల్సి వస్తుంది సార్ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఉన్న ఆల్ స్టాక్స్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఈ కరెక్షన్స్ ఈ వాలటాలిటీలు కూడా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అనేవి అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది వస్తుంది సార్ ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి కేఎన్వి రావు మెయిల్ రేపు చదువుదాం మీరు ఏమనుకోకుండా మరొకసారి మీ మెయిల్కి సవివరంగా సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అందువల్ల మీరు మరొకసారి రేపు మీ మెయిల్ పంపించండి తప్పకుండా రేపు సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం